അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു സാമ്പാർ റെസിപ്പി ഇടാൻ അപ്പം ഞാൻ ഒടുവിൽ സാമ്പാർ റെസിപ്പിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജില്ലയെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വഴിയെ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ലാസ്റ്റിലൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സാമ്പാറിനൊക്കെ ചിലർത്തൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഞാനിത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി ചതുരത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സാമ്പാറിൽ ചേർക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എൻ്റെ നാടായ പത്തനംതിട്ടയിൽ ചേർക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ വഴുതനങ്ങ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേർക്കാഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു ബാക്കി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള മൂന്ന് പച്ചമുളക് മുരിങ്ങ ഒരെണ്ണം തക്കാളി ഒരെണ്ണം ബീൻസ് രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെള്ളരിക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചക്കായുടെ പകുതി വഴുതനങ്ങ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ചേന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇതേപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചേന വേവാൻ ഇച്ചിരി വേവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് മറ്റ് കഷ്ണങ്ങളെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരി ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചേന അരിയുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൈ ചൊറിയുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവിയിട്ട് അത് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ചൊറിയത്തില്ല ഇപ്പം ഇത്രയും പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് മൂന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഈ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം തക്കാളിയും മുരിങ്ങയും അതുപോലെ വെണ്ടയ്ക്കയും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോവും കുക്കർ ഒരു വിസിലടിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങ് വെന്ത് അലുത്ത് പോവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുക്കറിലിടുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വഴറ്റി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ മുരിങ്ങയ്ക്ക ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ വഴറ്റി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവണമല്ലോ ഒരു കുക്കർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുക്കറിലാണ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് തൂരപ്പരിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി പിന്നെ അതോട്ട് ഇടുക അപ്പം തുവരപ്പരിപ്പ് ഇടുമ്പോഴാണ് സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് പരിപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തു ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ തക്കാളിയും മുരിങ്ങയ്ക്കായും വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണേ അതും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണേ അതും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു കഷ്ണം കായമേ അപ്പം കട്ടക്കായം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് സാമ്പാർ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് സാമ്പാറിനുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കട്ടക്കായം ഇടുമ്പോൾ ആ സാമ്പാറിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ചൂടുവെള്ളം ഒന്നും അല്ല അതുപോലെ ഈ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കണം വെള്ളം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും
ഒരു മീഡിയം മുതൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒറ്റ വിസിൽ അടിക്കുക ഓഫ് ആക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുക്കർ ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഓഫ് ആക്കി ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറക്കാമേ നല്ല മണം ശരിക്കും നല്ല മണം ഓ ഈ മണം തന്നെ മതി ചോറിണാൻ ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു അടപ്പയിലോട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വേവിക്കണം അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കടുകൊക്കെ വറക്കുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങാമേ അപ്പം ഞാനിത് വേറൊരു അടപ്പയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കുവാണേ നിങ്ങളതുപോലെ ചെയ്യണേ ഇനിച്ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ സാമ്പാർ നല്ലത് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കടുക് പൊട്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് കീറിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ അപ്പം ഈ കൊച്ചുള്ളി ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ടയം സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം കൊച്ചുള്ളി ചേർക്കാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കൊച്ചുള്ളി സാമ്പാർ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പിടി കൊച്ചുള്ളി പൊളിച്ചിടുക കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ പത്തെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയ്ക്കായും വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതൊന്ന് മുക്കാലെങ്കിലും ഇതിൽ കിടന്ന് വേവാവണം ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാമേ ആ പച്ചക്കറിയിൽ ഒരിച്ചിരി ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്കായും മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സാമ്പാർ അവിടെ തിളയ്ക്കുകയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ തിളയ്ക്കുമല്ലേ അതിലോട്ട് ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളൻപുളി അഥവാ പിഴുപുളി എന്ന് പറയും അത് പിഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടൊരു പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ടത് നമ്മൾ അരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് ഏകദേശം ഇത് വഴണ്ടും മുക്കാലും വേവാറായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വഴറ്റി കറി ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണേ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നുള്ള് അതായത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇനി ഇവ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണേ അത് പച്ച ചൊവ നമുക്ക് വേണ്ട ചെറിയ തീയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ പൊടിയെല്ലാം കരിഞ്ഞിട്ട് സാമ്പാറിന് വേറൊരു രുചിയായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ച കഴിഞ്ഞ സാമ്പാറിന് എന്താ കൊഴുപ്പില്ലാത്തതെന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ സാമ്പാറിന് കൊഴുപ്പ് വന്നതും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആദ്യം കുറച്ച് പൊടി പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് പൊടിയും ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ സാമ്പാറിനൊരു കിടിലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് ഒരു നല്ല ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ മണം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഓഫാക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ലോ ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളവും സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാമ്പാർ ഒട്ടും കൊള്ളത്തിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറുകിയിരിക്കണം നമ്മുടെ സാമ്പാർ അപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നല്ല മണമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് 
ലാസ്റ്റിലെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കായം ഈ പൊടികൾ മൂപ്പിച്ചപ്പം ചേർത്തില്ലയോ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തില്ലേ ആ അതിനടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ ആ കായത്തിന് പകരം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം അതായത് കട്ടക്കായം വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി ആ ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കുന്ന കായത്തിൻ്റെ പൊടിക്ക് വരും കേട്ടോ അതിനാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ മണം നിൽക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഇത് എളുപ്പത്തിനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കട്ടെ ലേശം ഉപ്പും കൂടെ വേണമായിരുന്നു ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം പരുവമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ തീ ഓഫാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ പുളിയും ഉപ്പും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാമേ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നോർമലി സാമ്പാർ വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അത് ചേർത്തിട്ടില്ല അത് വേണ്ടിയവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ചില കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാമ്പാർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് അവർ ചേർക്കുന്നൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻസ് ഇവിടെ വരെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർ ഈ രീതിയും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നല്ല സൂപ്പർ സാമ്പാറാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഉണക്കച്ചി മീനില്ലേ ഉണക്കച്ചി മീൻ ഒരു ആറോ ഏഴോ എണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അത് ഒരു പാനിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് നിറം മാറിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തലേവാലും കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുവാണേ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക അപ്പം നല്ല കിടിലൻ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഉണക്കച്ച മീൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആ പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം അത് ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ നോക്കണം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കണം ഇനി ഇത് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൊണക്കച്ച മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏതാ ചേർത്തേക്കുന്നതെന്ന് വേണ്ട ഈ ടൈപ്പിൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഉണക്കച്ച മീൻ എന്ന് കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ ആ കട്ടിയൊക്കെ കണ്ടോ ആ ഒരു കറക്റ്റ് അതായത് ഒരു വെള്ളം പോലെ കിടക്കുന്ന സാമ്പാറല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു യോജിപ്പ് കണ്ടോ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ വേണേൽ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാൻ ഇത് ഇഡലിയുടെയും ദോശയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല കിടിലൻ സാമ്പാറാണ് അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം